见。当日随人来犯，先韩力扛清军，我们踏拔大地，才得以安稳太平。如今这个责任，已经传到了我们的手上。那光柱，你们都猜到了吧？猜到了，我们还知道，这是随人灭城的征兆。当日试地失败，我就料到了，我们必定会成为头号通缉人。要不是当日宇文拓以假身份来塔巴族做客，韩王和塔巴族怎么会面临灭族之危机？对不起，是我当日粗心的小人。这不是你的错，当日谁又能知道，他就是宇文拓。金朝，不要放在心上。嗯，哦，西王，大军现在在城外听候多时，现在是生死存亡的关键时刻，我想一定要大军过来解决塔巴族的危机问题。我不这么认为，两位将军，你们从未亲眼见过他们是如何灭城的。那种摧毁一切的力量，已经完全超出了我们的认知。我们兄弟俩随西王东征西讨多年，从未尝败绩，难道这一次要坐以待毙？咱赵飞虎身先士卒，与宇文恶贼拼了！我们这里除了晋朝跟玉儿，没有人经历过灭城的灾难。我们应该听听他们的意见。玉儿，你觉得呢？我喜欢赵飞虎大哥的豪迈，大不了拼了。哈哈哈哈哈哈！我们老粗一个，能得二公主你心上，这脑袋我压上去了。哈哈哈哈哈哈！两位，你们觉得这一战胜算多少？五成。宇文拓为练成血珠，连续杀人，必定耗费巨大的精力。再加上我大地皇者的功力，应该可以和他打个难解难分。这样，应该就可以把族人的撤离机会找出来。分析的比较中肯，绝对可行。玉儿，你觉得呢？有晋仇，胜算五分，加上我就有八分。我倒是很想知道你那三分是从哪来的。还记得？面城的经过吗？怎么可能忘记？他们是在什么地方启动万灵血阵的？高处。我想，他们一定要找到一个面对赤关妖星的高处，才能起阵。这就是月河城的女娲庙和武功界的山上。我们踏拔地势平坦，唯一的高点只有一处。火焰堡。只要能保住北燕堡，就能阻止血阵的启动了。那塔巴就能逃过一劫。好像你的三分比我那五分来的更重要啊！当然了、嗯。姐。月儿，这些是，都是我们养的，都是真的，是我想多了。看到你会笑，我就放心了。姐，你都知道了。嗯，你说，我们俩都多久没好好聊过了？还差三天，就整整三个月了。原来你这么小心眼的，不是，是我每天都想着可以跟姐姐在一起，跟从前一样开开心心的。那你呀、啊，就多回点家，不要老跟你的大地皇者跑那么远。我觉得很对不起你。为什么这么说？没什么，我就是不知道这场灾难能不能熬得过去。你跟姐姐哭哭就好了，可不要在族人的面前哭，在他们的眼里，你是最坚强的，是吗？当然了，是你把希望带给他爸的，让我们渡过难关。在族人眼里，你跟仙寒一样重要。姐，好了好了，刚说过不哭的，你看你，又来了不是？不哭了，都多大了？
其实我真的不想这么坚强。为什么？讨人厌啊！可是不管你有多讨人厌，你都会找到那个爱你的人的。姐，你真的相信我们会有将来吗？那你相信吗？我信、嗯。那姐姐信。我也相信。你这人怎么这么讨厌啊？来了也不说一声，还偷听人家说话。我哪有偷听你们说话啊？我过来是有消息告诉你们的。才几天的时间，你就从一头烂泥巴变成大地皇者了？那还用说啊？我可是打不倒的不倒翁啊。那还不是我妹的功劳？没什么，她就是欠揍罢了。嗯什么事？我发现宇文偷的下落了。是我怎么一直在抖啊？不是冷，就是兴奋呗。能不能认真一点啊？好，知道了。我发现石武每次靠近轩辕剑的时候都会这个样子。他上次之所以能够以一剑之力打开剑壁，并且解封轩辕剑，他肯定是与轩辕剑有着必定的联系。就像神器之间的共鸣。你是说，十五跟轩辕剑可以感受到对方的存在？我想应该是这样。你们是时候该启程了吧？嗯，我们一定要在宇文拓进入踏爬之前，先把他摆平。走。姐，等着我们带好消息回来。十二仙道接令后，连夜兼程，及时赶到。辛苦了，义无反顾，随时待命。你们先到迷失林外守候，按计划行事。是。为什么十二仙道要先行？因为晋朝就要来了。他怎么会知道我们的所在？因为他。轩辕剑。自从剑壁重生，我发现每次只要剑事物一接近，轩辕剑就会有所异动。为什么会这样？你看，原来轩辕剑并非完美，剑锋上有一道很细小的缺口。或许剑十五原本就是轩辕剑的一部分，通根却相克，就像我和晋朝一样。你想见他？必不了。这只会延误一切。缺了他，成不了事，因为他是大地皇者。就在附近了。那人呢？宇文拓，别躲了，快出来吧！终于被你们找到了，这句话应该我说才对。这次不打行吗？已经计划好了，你知道吗？其实我相信你们的故事。你相信？你们灭了月河城，却在宁珂手上救了我和晋朝。你本来和我们在一起，现在却在他的身边。可爱着他的宁珂，现在却极力阻止你们。你告诉我，这歌中情由合理吗？你要我像小雪一样为你迷惑，帮你杀人？真相不是你想的那样，我们没有杀人。你已经杀了几千个人了，你没错。我杀的不是他们，他们没
没死。魔戒毁背后，他们就会回来。你们我会相信你说的话。只有练成了万灵血珠，再加上武神器的力量，才可以彻底的毁灭魔戒。我现在唯一能够解释的，就是你们知道了一个连古月仙人都不能解决的问题，并找到了方法，就是你们所说的万灵血珠。用它来对付魔界和赤关妖心，玉儿姐姐，你真的明白了？你是真的明白了？不，无论你们的方法有多伟大、多神秘、多独一无二，我都唾弃你们用这种暴力血腥的手段。那你就唾弃吧，我不在乎。我早就说过，我不需要做好人。你不要在我面前耍帅。你宁愿做出这样人神共愤的事情，也不愿意相信我。我凭什么相信你？你不要以为我不知道真相。我告诉你，直到我死，我也会阻止你。杀人灭城是救不了世的。那你告诉我，赤管妖心就来了，该怎么办？警州兄弟。应酬兄弟，只有剑痴大哥才可以教，你没有资格。我们四个再也回不到从前了吗？你觉得我很想，我真的很想，那是我们最快乐的日子。你是不是还要执迷不悟？直到我练成万灵血珠，没得改变吗？是。那就是说，我跟晋仇今天都逃不掉。我要留下的只有晋仇一个。不是说今天不打了吗？我没有答应你。月儿，快回踏板准备。那你。交给你，有劳各位英雄，我就在北燕堡守最后一关。嗯，韩华，韩华，怎么样？族人已经收拾完毕，准备好要撤退到圣地避难了。皇后，族人的安全，太好了。韩华，能和你并肩作战，是月儿最大的幸福。皇后，母仪天下，敬佩。晋仇呢？难道失败了？不，我相信晋仇一定可以对付宇文拓的。妖星过几天就要降临人间了，你趁他们阵脚大乱，赶快回去，把武神器全都给我抢回来。我军给予陈府入魔的机会，陈府一定会完成任务。哼哼，你这身躯是我动用了魔界中的赤火晶元，才能从游离虚空之中完整收集回来。只要以后认真的为我办事，人间这一小小的地方就
交由你来管。谢魔君，退下吧。你以为这样就可以阻止我吗？你尽管走吧，林思素，并不是用来锁住你的。林思所一断，风中那颗的法力也将会消失，毁灭三界的魔胎也将会重获自由。你知道我要逃出去，所以你用宁珂来牵制我，然后你们就杀人灭城，对吗？只有这样。才可以留住你。你好卑鄙啊！你尽管骂我。宇文拓教会了我，既然没人能明白，被全天下的人误会，那只要用行动来证明一切就好了。你知道吗？我最痛心的就是不能获得你的谅解。静城，别说了，我不想听。所一断，毁灭三界的魔胎也将会重获自由。<笑>转了一大圈，终于找到他了。我们灵力外泄而破损的缺口，一定要尽快修补，不能再让魔界中人有机会到处乱闯，制造更多的麻烦。嗯，来吧。嗯。在想儿子吗？<笑>你不是跟杨温去找仙界缺口吗？你说，要不是为了宇文拓，我们需要花那么多功夫吗？你说什么？没，没什么，大家就不用担心他了吗？来，跟本仙对弈一盘，如何？好啊。仙人平常不是都喜欢用白瓷的吗？今天来点特别的，不行吗？你这小花样，锁得住我吗？何方要用？居然敢冒充古玉仙人！跟我走一趟。
。孩子，不要哭，要坚强，要坚强。爷爷辛苦了。大家都心慌意乱的，一起来说两句，鼓励一下大家吧。嗯嗯，别哭了，孩子，乖。各位，我知道大家都很怕，但我们不可以在这个时候倒下，因为我们的丈夫、兄长、儿子正在外面拼死保护我们，保护他吧。很遗憾。我们什么忙都帮不了，只能躲在这儿，是不是啊？不是，不该。大家千万不要这么想，我们并没有躲避，我们是为了我们的勇士可以安心，可以无后顾之忧的为家园而战。更重要的是，让他们知道，在这里，有他们的家人等着他们平安归来，这才是他们真正的动力。与其再等下去，倒不如让我这老不死的跟儿子并肩作战。对。我们也要为踏拔而战，不过我们的战场是在这里。我们是一家人，我们一定要等到他们平安的归来。是让我们一起为踏拔大地祷告。祷告吧，我们一起祷告，一起来。万众一心，万众一心。还是在座好兄弟。欣赏过你，不过那个时候，你叫剑痴，你也是一个值得尊敬的对手。因为我们是同一类人，所以我不恨你。我只不过是一个可以为了踏拔牺牲别人的皇，而你今天也是为了成就你的目的而不择手段。为了表达我的敬意，我可以不用轩辕剑。今天我们来一场
公平对决。之力，唯有除魔保命。嗯，我们必须拯救他们。来吧。